টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো সরল রেখা অধ্যায়ের প্রথম অনুশীলনের টাইপ এইট নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি টাইপ এইটে এর এই তিনটা অঙ্ক প্রায় একই রকমের এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড পরীক্ষায় প্রায় আসে তো এই তিনটা অঙ্ক আমি এখনকার পর্বে সমাধান করাবো দেখো এখন সমাধান করাবো এগারোর এক প্রথমে সমাধান করাবো বলা আছে একটি বিন্দুর কোটি থ্রি এবং ফাইভ কমা থ্রি বিন্দু থেকে বিন্দুটির দূরত্ব ফোর একক হলে বিন্দুটির ভুজ নির্ণয় করো দেখো বলা আছে একটি বিন্দুর কোটি থ্রি এবং ফাইভ কমা থ্রি বিন্দু থেকে বিন্দুটির দূরত্ব ফোর একক হলে বিন্দুটির ভুজ নির্ণয় করো মানে বিন্দুটির ভুজ নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমার দেওয়া আছে যেটা সেটা লিখছি দেওয়া আছে বিন্দুটির কোটি থ্রি তাহলে লিখবো যে মনে করি বিন্দুটির ভুজ সমান আলফা অতএব বিন্দুটির স্থারাঙ্ক আলফা কমা থ্রি দেখো ভুজ হচ্ছে আলফা আর কোটি হচ্ছে থ্রি তাহলে স্থানাঙ্ক হবে আলফা কমা থ্রি এখন দেখো আলফা কমা থ্রি হতে ফাইভ কমা থ্রি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করব তো এই দূরত্ব বলা আছে হচ্ছে ফোর একক তার মানে বের করবো হচ্ছে আলফা কমা থ্রি এবং ফাইভ কমা থ্রি বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব রুট ওভার আপ দেখো দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে ভুজদয়ের অন্তরের বর্গ প্লাস কোটি দয়ের অন্তরের বর্গ মানে রুট ওভার আপ ভুজদয়ের অন্তরের বর্গ প্লাস কোটি দয়ের অন্তরের বর্গ তার মানে হবে হচ্ছে দেখো এই ভুজ আর এই ভুজ এই দুইটা ভুজের অন্তর হবে তার মানে আলফা মাইনাস ফাইভ ভুজদয়ের অন্তরের বর্গ বর্গ বললে হবে স্কোয়ার প্লাস এবার কোটি দয়ের অন্তরের বর্গ মানে থ্রি মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার হবে তাহলে থ্রি মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার দিয়েছি ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ দেখো আমরা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বসাতে পারি তার মানে হবে আলফা স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু আলফা ইন্টু ফাইভ প্লাস ফাইভ স্কোয়ার আর থ্রি মাইনাস থ্রি মানে হচ্ছে জিরো জিরোকে স্কোয়ার করলে জিরোই হয় আর প্লাস জিরো লিখলেও হয় না লিখলেও সমস্যা নাই ইকুয়াল টু আমরা পাই রুট ওভার অফ আলফা স্কোয়ার মাইনাস টু আর ফাইভ গুণ করলে হয় টেন আলফা প্লাস ফাইভ স্কোয়ার মানে টোয়েন্টি ফাইভ দেখো আমরা দূরত্ব পেয়েছি এইটা প্রশ্নে কিন্তু দূরত্ব বলা আছে ফোর একক বলা আছে এই বিন্দু এবং এই বিন্দু এই দুইটা বিন্দু দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব বলা আছে ফোর একক তাহলে প্রশ্ন মতে কি লিখবো এইটা ইকুয়াল টু আমরা ফোর লিখব দেখো আমরা এইটা ইকুয়াল টু ফোর লিখেছি ফোর লিখেছি এবার আমরা উভয় পক্ষে বর্গ করব বর্গ করলে আমরা কি পাই দেখো যদি বর্গ করে রুট আর স্কোয়ার কেটে যায় কেটে গেলে থাকে হচ্ছে আলফা স্কোয়ার মাইনাস টেন আলফা প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ আর ফোরকে বর্গ করলে হয় সিক্সটিন আমরা এবার সবগুলোকে এক পক্ষে নিব আলফা স্কোয়ার মাইনাস টেন আলফা প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ সিক্সটিন হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস সিক্সটিন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে লিখতে পারি বা আলফা স্কোয়ার মাইনাস টেন আলফা দেখো টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস সিক্সটিন সমান হবে হচ্ছে প্লাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করার জন্য মিডিল টার্ম করব দেখো এখানে মাইনাস টেন আলফা মাইনাস টেন আলফা লিখতে পারি মাইনাস মাইনাস আলফা মাইনাস নাইন আলফা আর প্লাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো দেখো মাইনাস আলফা মাইনাস নাইন আলফা সমান মাইনাস টেন আলফা এই দুইটা গুণ করলে প্রথমটা এবং শেষেরটার গুণ ফলের সমান হবে এখন আমরা কমন নিব বা আলফা কমন নিলে হবে আলফা মাইনাস ওয়ান আর মাইনাস নাইন কমন নিলে হবে আলফা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো বা দেখো এইটা এবং এইটাই কমন হচ্ছে আলফা মাইনাস ওয়ান কমন নিলে হবে হচ্ছে আলফা মাইনাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখো আমরা লিখতে পারি হয় আলফা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো অথবা আলফা মাইনাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো তার মানে আমরা আলফার মান কত কত পাবো তাই লিখবো অতএব আলফা ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে ওয়ান অথবা নাইন অতএব নির্ণ বিন্দুটির ভুজ ওয়ান অথবা নাইন দেখো অঙ্কটায় বলা ছিল একটি বিন্দু কোটি থ্রি কোটি থ্রি এবং দেখো কোটি যদি থ্রি হয় তাহলে আমরা ভুজ ধরে নিলাম আলফা তাহলে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক কত পাবো আলফা কমা থ্রি কারণ কি দেখো আমরা প্রথমে ভুজ লিখি এরপর হচ্ছে কোটি লিখি তাহলে যেহেতু ভুজ আলফা আর কোটি হচ্ছে থ্রি তাহলে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক হবে আলফা কমা থ্রি এবার দেখো আলফা কমা থ্রি এবং ফাইভ কমা থ্রি বিন্দু থেকে বিন্দুটির দূরত্ব ফোর একক মানে আলফা কমা থ্রি এবং ফাইভ কমা থ্রি বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে হচ্ছে দেখো বলা আছে ফোর একক তাহলে আমরা 
আলফা কমা 3 এবং 5 কমা 3 বিন্দু দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করছি দূরত্ব বের করার সূত্র কি √ √ অন্তরের বর্গের বর্গ প্লাস কোটি দ্বয়ের অন্তরের বর্গ দূরত্ব পেয়েছে এটা প্রশ্নমাতা এই দূরত্ব সমান কত দেয়া আছে দেয়া আছে হচ্ছে 4 তাহলে প্রশ্নমাতা এটা ইকুয়াল টু 4 লিখবো লিখে ক্যালকুলেশন করলে আমরা আলফা ইকুয়াল টু 1 অথবা 9 পাই তাহলে অতএব নির্ণেয় বিন্দুটির ভুজ হবে 1 অথবা 9 এখন আমি 11 2 নং অঙ্ক সমাধান করব এই অঙ্কটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ দেখো বলা আছে একটি বিন্দুর কোটি এর ভুজের দ্বিগুণ বলা আছে কোটি এর ভুজের দ্বিগুণ 4,3 বিন্দু থেকে বিন্দুটির দূরত্ব মানে 4,3 বিন্দুতে এখানে যে বিন্দু পাবো সেই বিন্দুটির দূরত্ব √10 একক হলে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো তাহলে দেখো এখানে বলা আছে কোটি ভুজের দ্বিগুণ তাহলে লিখব যে মনে করি বিন্দুটির ভুজ সমান আলফা এব অতএব কোটি সমান 2 আলফা অতএব বিন্দুটির স্থানাঙ্ক স্থানাঙ্ক হবে ভুজ কমা কোটি দেখো ভুজ হচ্ছে আলফা আর কোটি হচ্ছে 2 আলফা দেখো প্রশ্নে বলা ছিল একটি বিন্দুর কোটি এর ভুজের দ্বিগুণ তাহলে আমরা ধরলাম ভুজ আলফা তাহলে কোটি কত হবে 2 আলফা হবে তাহলে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক কত হবে ভুজ কমা কোটি মানে আলফা কমা আর 2 আলফা তাহলে দেখো বলা আছে এই বিন্দু এবং 4,3 এই দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে √10 একক বলা আছে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো তাহলে আলফা কমা 2 আলফা এবং 4,3 বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব সমান √ দেখো দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে ভুজদ্বয়ের অন্তরের বর্গ তাহলে ভুজদ্বয়ের অন্তরের বর্গ হবে তার মানে এই এটার ভুজ হচ্ছে আলফা এটার ভুজ হচ্ছে 4 তাহলে হবে আলফা 4 ভুজদ্বয়ের অন্তরের বর্গ প্লাস কোটি দ্বয়ের অন্তরের বর্গ দেখো এটার কোটি হচ্ছে 2 আলফা এটার কোটি হচ্ছে 3 তাহলে হবে 2 আলফা माइनस थ्री एर पुणे होलिस कर देखो अमरा ऐतो एवं ऐतो बिंदु दर मध्यवर्ती दूरत्व बेर कर सी दूरत्व बेर कर आर क्षेत्र अमरा सूत्र जानी रूटा बरा भुज दर अंतरे बर्गो प्लस कोटी दर अंतरे बर्गो अमरा इटर कैलकुलेशन जो दी कोरी देखो अल्फा माइनस फोर होलिस कर सूत्र बोझ में बने ए माइनस बी होलिस कर स� आर एक है ना शूत्र हबे टू अल्फा माइनस थ्री होलिस के रे शूत्र हबे बने टू अल्फा होते ए आठ थ्री होते बी ए माइनस बी होलिस के रे शूत्र हबे तब मैं हबे ए स्क्वायर ए स्क्वायर बोलते ए बोलते होते टू अल्फा तब मैं टू अल्फा ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर देखो अमरा एक है ना ए माइनस बी होलिस करे शूत्र बोशी ऐसी ए माइनस बी होलिस करे शूत्र बोशी ऐसी एक ओन अमरा कैलकुलेशन करो जो दी कैलकुलेशन करे देखो अल्फा स्क्वायर आर माइनस टू आर फोर गुन को लाय एट आर ए होता है अल्फा प्लस फोर स्क्वायर माने होता है सिक्सटीन प्लस टू के स्क्वायर को लाय ए अल्फा प्लस थ्री स्क्वायर माने होते हैं नाइन। अमरा जो दी कैलकुलेशन कोरी तो वाले देखो अल्फा स्क्वायर और प्लस फोर अल्फा स्क्वायर। शुमन अबे फाइव अल्फा स्क्वायर माइनस एट अल्फा माइनस ट्वेल्व अल्फा। शुमन अबे माइनस ट्वेंटी अल्फा और प्लस सिक्सटीन और प्लस नाइन। शुमन अबे होते हैं प्लस � टेन एको तले पोषण में तले एक बो एट इक्वल टू रूट टेन एकोन अमरा उभय पक्ष के बार्गो कर बो बार्गो को ले रूट आर स्क्वायर काटा जावे थाक बो उसे फाइव अल्फा स्क्वायर माइनस ट्वेंटी अल्फा प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू टेन है बे अमरा उभय पक्ष के बार्गो करें सी बार्गो को ले रूट आर स्क्वायर आ टेन जो दी पक्का अंदर करी तो लावे माइनस टेन ट्वेंटी फाइव माइनस टेन शुमन अमरा पाबो होते फिफ्टीन इक्वल टू जीरो एकोन अमरा उभय पक्को के फाइव दरा भाग कर बो जो दी अमरा फाइव दरा भाग करी तो ले एक है ना बोलते अल्फा स्क्वायर माइनस एक है ना बोलते फोर अल्फा एक है ना बोलते प्लस थ्री इक्वल टू जीरो ये टके उत्पादों के विश्लेषण करात जोन में अमरा मिडिल टाइम कर बो तो एक है देखो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस थ्री अल्फा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो 
দেখো মাইনাস আলফা মাইনাস থ্রি আলফা সমান মাইনাস ফোর আলফা হয় এবং এই দুইটা গুণ করলে প্রথমটা এবং শেষেরটার গুণফলের সমান হবে এখন আমরা কমন নিব হচ্ছে আলফা আলফা কমন নিলে হবে আলফা মাইনাস ওয়ান আর এখানে কমন নিব হচ্ছে মাইনাস থ্রি কমন নিলে হয় আলফা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো দেখো এইটা এবং এইটাই কমন হচ্ছে আলফা মাইনাস ওয়ান তাহলে আলফা মাইনাস ওয়ান যদি আমরা কমন নেই তাহলে হবে আলফা মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখো হয় এইটা ইকুয়াল টু জিরো অথবা এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখলে আমরা আলফা ইকুয়াল টু কত পাবো আমরা একবারে লিখতে পারি অতএব আলফা ইকুয়াল টু আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান অথবা থ্রি এখানে আলফা মানে কিন্তু ভুজ তার মানে ভুজ পেলাম হচ্ছে ওয়ান আর আর একটা পেলাম হচ্ছে থ্রি ওয়ান অথবা থ্রি পেয়েছি ভুজ এখন আমার বের করতে বলা আছে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে তাহলে স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে তার মানে আমার কোটি বের করতে হবে তাহলে লিখবো যে আলফা ইকুয়াল টু ওয়ান হলে কোটি সমান টু আলফা ইকুয়াল টু দেখো টু ইন্টু দেখো আলফার মান আমরা ওয়ান বসাবো তাহলে আসে হচ্ছে টু তার মানে আলফার মান যদি ওয়ান হয় মানে ভূত যদি ওয়ান হয় তাহলে কোটি হয় হচ্ছে টু তাহলে লিখবো এবার লিখবো হচ্ছে আলফা ইকুয়াল টু থ্রি হলে কোটি ইকুয়াল টু টু আলফা ইকুয়াল টু টু ইন্টু আলফার মান হচ্ছে থ্রি তাহলে টু ইন্টু থ্রি সমান হয় সিক্স অতএব নিম্ন নিম্ন বিন্দুটির স্থানাঙ্ক দেখো ভুজ হচ্ছে ওয়ান তখন হচ্ছে কোটি টু তার মানে ওয়ান কমা টু আর যখন আমার ভুজ হচ্ছে থ্রি তখন কোটি হচ্ছে সিক্স তার মানে এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার নিম্ন অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো অঙ্কটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বলা ছিল যে একটি বিন্দুর কোটি এর ভুজের দ্বিগুণ বলা আছে একটা বিন্দুর কোটি ভুজের দ্বিগুণ তাহলে ভুজ যদি আলফা হয় তাহলে কোটি কত হবে বলা আছে কোটি ভুজের দ্বিগুণ তাহলে টু আলফা হবে তাহলে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক কত হবে ভুজ কমা কোটি তার মানে ভুজ হচ্ছে আলফা আর কোটি হচ্ছে টু আলফা আলফা কমা টু আলফা এবং ফোর কমা থ্রি বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব রুট টেন একক তাহলে আমরা আলফা কমা টু আলফা এবং ফোর কমা থ্রি বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করব দূরত্ব বের করে আমরা এটা পেয়েছি তাহলে প্রশ্ন মতে এইটা ইকাল টু কত লিখব লিখবো হচ্ছে রুট টেন লিখে এবার ক্যালকুলেশন করলে আমরা আলফা সমান ওয়ান অথবা থ্রি পাই তার মানে ভুজ পেলাম ওয়ান অথবা থ্রি এখন আমরা ভূত যদি এখানে বসাই আলফার মান যদি এখানে বসাই তাহলে কোটি পাবো তাহলে আমরা কোটি পাই হচ্ছে টু আর সিক্স পাই তার মানে আমরা নিম্ন বিন্দুটির স্থানাঙ্ক কত পাবো দেখো যখন ভূস ওয়ান কোটি তখন টু তার মানে স্থানাঙ্ক হবে হচ্ছে ওয়ান কমা টু যখন ভূজ হচ্ছে থ্রি তখন কোটি হচ্ছে সিক্স তার মানে থ্রি কমা সিক্স এটা হচ্ছে আমার নিম্ন অ্যান্সার এরপরে দেখো এগারো তিন নং অঙ্ক দেখো এগারোর এক এবং তিন প্রায় একই রকমের দেখো বলা আছে কোনো বিন্দুর ভূস টু যদি ভূস টু হয় তাহলে দেখো আমরা ধরে নিব হচ্ছে কোটি আলফা তার মানে কোটি আলফা ধরে নিলাম তাহলে ভূজ বলা আছে টু তাহলে স্থানাঙ্ক কত হবে স্থানাঙ্ক হবে হচ্ছে টু কমা আলফা এবার বলা আছে এবং টু কমা ফোর থেকে বিন্দুটির দূরত্ব তিন একক তাহলে এই বিন্দু এবং টু কমা ফোর এই দুইটা বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করবো দূরত্ব যা আসবে সেটাই কয়েল টু থ্রি লিখবো লিখে ক্যালকুলেশন করে আমরা আলফা সমান বের করব আলফা সমান যেটা বেরবে সেটাই হবে কিন্তু বিন্দুটির কোটি দেখো অঙ্কটা সহজ বলা ছিল কোনো বিন্দুর ভুজ টু এবং টু কমা ফোর থেকে বিন্দুটির দূরত্ব থ্রি একক হলে এর কোটি নির্ণয় করো তাহলে ধরে নিব যে মনে করি বিন্দুটির কোটি হচ্ছে আলফা তাহলে বিন্দুটির ভুজ কত দেওয়া আছে টু দেওয়া আছে তাহলে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক কত হবে স্থানাঙ্ক হবে টু কমা আলফা কারণ ভুজ দেওয়া আছে টু আর কোটি ধরেছি আলফা তাহলে টু কমা আলফা তাহলে এখন টু কমা আলফা ও টু কমা ফোর এই বিন্দুদের মধ্যবর্তী দূরত্ব বের করব দূরত্ব যা আসবে সেইটাই কলটা আমরা থ্রি লিখবো লিখার পরে ক্যালকুলেশন করলে আমরা যে আলফার মান পাবো সেটাই হবে বিন্দুটির কোটি আশা করি তোমরা এই অঙ্কটা পারবে এই অঙ্কটা তোমরা নিজেরা চেষ্টা করবে আর এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই